。大家好，各位观众、各位听众、各位网友，大家好，欢迎来到我的频道拍 TV。今天呢是纽约时间六月四号，今天是星期四。那么，纽约市的死亡人数是两万一千六百八十八人，确诊人数是二十万九千六百二十七人，死亡率是百分之十点三四。纽约州的死亡人数是三万零十九人。确诊人数是三十七万九千一百三十八人，死亡率是百分之七点九二。全美国已经死亡了十万八千四百零二人，确诊人数是一百八十八万九千零三十四人，死亡率是百分之五点七四。油价呢还是在三十六块钱美元。那么看一下对人民币的比例啊，现在是七块一毛四。金子呢在一千七百美金左右。现在今天的米、面、麦子。牛肉、猪肉都很正常。那么很多人啊，都说你怎么那么多房子呀？能介绍一下经验吗？那么我现在就是从今天开始啊，以后往里面加一些房地产的信息，介绍一些房地产的经验啊，让大家知道怎么在美国发财啊。那么现在呢，只是跟大家讲一个事情啊，这个事情是说。啊，目前为止有一个这个新的这个信息更新，就是美国的交通部啊，它正式规、呃、这个宣布了啊，在六月十六号开始，它禁止啊中国的载客航班飞往美国。它作为对于中国，它不让美国航班飞中美航线举措的回应，典型的报复行动啊。那么这个禁令会影响中国国际航空公司、中国东方航空公司、中国南方航空公司和海南航空公司。那么，川普政府呢？他计划在六月十六号开始禁止中国载客飞机飞往美国，因为呢，他之前抗议中国迟迟不恢复 U A 和 Delta 的美国航空公司航班。那么，受到影响的航空公司呢，它就包括了国航、东航、南航和海航。记住啊，四大航班。白宫和交通部他们拒绝发表评论。那么，中国驻华盛顿地区大使馆也没有回应。那么这实际上是两国之间的博弈啊。那么结果是这样的：现在美国目前还不让中国人直接入境，那么中国拒绝美国人入境，目前往返仅限于滞留中国的美国人和滞留美国的中国人，还包括这美国的绿卡返回美国。中美之间现在没有航班，只能靠第三国转机。那么据说有啊，加拿大的。航班甚至有公务机，现在公务机的单程，美国到中国的公务机票加相接近是三万七千人民币。那么价格以后可能还会涨，如果航班越来越少。那么中国让步的五个一呢，就是一家航空公司在一家国一个国家只能保留一条航线，并且一周最多只有一个航班。那么这种政策比较无厘头，不知道为什么，很可能。会马上发生谈判。那么新冠疫情的时候呢，美国的房市发生什么情况呢？那么新冠肺炎危机影响了美国房市呢？那么在三月份开始封城的时候，我们知道房价啊经历了几次大跳水，但是最近近几周呢又回升了。那么美国的房地产市场啊，它本身就像股票市场一样，最近的表现还不错。疫情期间呢，联邦政府和美联储的迅速行动，它完全有助于稳定住了房地产市场。那截止五月九号当中，那么我们知道美国房地产这个房屋总库存比去年下降了百分之二十，待售房屋的价格下降了百分之十以上。那么新待售房屋的价格下降了百分之二十五，但是房屋价值还是比去年同期增长了百分之四点三，平均的房屋价值超过了二十五万美金。虽然你知道那南方有很多房子很便宜。现在呢，房屋销售量下降了，但是价格呢，记住啊，上涨了。那么住房市场呢？最近一些数据表明，买房需求正在急剧上升。买家先走进市场，那么现在是由于需求大于供应，在价格上，卖家啊根本就没有任何让步。像大多大多数的经济体一样，房地产市场本身就是供求关系。那么可供购买的房屋和入场要买房子的人，他们之间的比例关系，交易量下降了很多，因为有很多禁足令。那么现在呢，房屋交易活动呢，正随着疫情的减弱呢，逐渐恢复了。那么其中呢，有一些交易的活动呢，在过去几个月内是被抑制了，但是呢，买卖双方还在他们密切跟踪信息
，买家啊返回市场的速度比卖家快得多，意味着总库存量下降，所以价格下降的幅度不会太大。这就是为什么普遍的房价没有下跌的原因，尤其是纽约。那么希望获得啊找便宜的这种买家啊，他们现在会失望了，因为现在根本这个卖家啊根本就不在乎房子什么时候卖出去。那么这种新冠疫情呢，它开始在四月下旬的时候呢，他们经过 Zillow 和 Ready r e d f i n g 他们看这些啊浏览网站的这个流量呢下降了百分之四十，在纽约、加利福尼亚、旧金山。东湾这些市场待售房屋的这个新挂牌数量最初下降，多达了百分之七十。那么抵押贷款的申请量下降了百分之十七点九。那是新冠疫情的直接冲击，尤其是三月下旬和四月初封城的时候。目前为止，那么市场呢还有部分停滞，但是在封锁更加严重的地区啊，那么房地产市场它受到的打击呢比较大。当然了，纽约啊、宾州啊、密支根州啊，他们这些地方的这个房源呢、啊，他们的跌幅理论较大，实际不是，反弹速度呢比较慢。但是德州这些地方呢，他们的跌幅比较小，反弹速度飞快，那么取决于他们解封的速度。这次和零八年的金融危机不同，那么零八年的时候确实是房地产泡沫，上一次危机期间呢。房屋的价格下跌了百分之三十以上，几百万人失去了家园。但这一次，当时是啊，零八年的时候是信贷过多，那么人们很取得了很多负担负担不起的这个房贷。但是现在不一样，现在信贷紧缩，拥有和购买房屋的人呢，他更有可能负担得起。再加上联邦政府非常熟练的帮忙，目前为止最难获得贷款的就是自雇人士啊，小老板。和这非美国公民目前比较难获得住房贷款。那房屋价格在任何地方并不是保持不变，理论上呢，普遍下降百分之二到三还是可以的。但是最迟最迟在九十月份呢也会触底。纽约呢，变化不大，因为有一个相对比较，当初在 SARS 的时候呢，房屋的交易量也是骤降，但是房价也是变化不大。所以，住房市场在很大程度上呢和地区的经济有关。也就是说，纽约州和德州它的情况不一样，因为两者受到疫情的影响不一样。但是，仅仅因为市场今天看起来 OK， 但并不意味着明天也 OK。特别是在新冠病毒和经济存在不确定的情况下，所以放心，纽约的房子很快会恢复。马斯克又放话了啊，他说这个要准备三个月内要私人内测啊。六个月内要进行公测，对他的这个星际网络，他最新透露的啊，他这个卫星互联网业务啊，随着他六十颗星链卫星成功发射了，现在 Starlink 他已经有了四百二十颗卫星，现在正在地球的轨道上运作。那么他们的使命是期待光纤，给全球提供高速、稳定又便宜的网络连接。本身它的设计需要一万两千颗，现在的进程才完成了百分之三点五，但是马斯克准备大跃进了。我们知道他有创新的天才，有打破常规的勇气，又可以知道用如何用商业成功证明自己，他有很大的势能，所以他用四百二十颗卫星，就想初步打造起卫星互联网，让一部分人啊先用起来。这是不是一个疯狂的想法？那么当时我们知道啊，这个 Starlink 的计划本身就是利用，也是利用这个猎鹰九号可回收的火箭，把一万两千颗的卫星啊送到轨道的平面，然后组成了一个卫星通信群，为全球的人民提供高速宽带网络。其中一组四千四百二十五颗星，坐落在十二千米。一个是坐落在三百千米不同的层次，那么这样一个庞大的卫星群呢，他们绕着地球旋转，给地球任何地点提供宽带覆盖。
那么一万两千颗卫星是什么概念呢？它实际上就是人类有史以来啊，它发射的所有卫星的总和的三倍。它玩这么大呢，那么因为他们卫星互联网的回报也大。那么如果一切按照这个 SpaceX 的计划，到了二零二五年，那么这种服务的用户超过了四千万，当年的收入它就达到三百亿美元。那么 Starlink， 它计划从。出生开始就已经出现了马斯克风格，不只有眼前的大生意，还要有造福全人类的大情怀。那么我们知道啊，根据联合国的这个数据啊，当前全球依然有百分之五十七的人口他没有实现互联网的连接，所以 SpaceX 也说 ，Starlink。将为那些接入不可靠、价格昂贵或者完全无法使用的地区提供高速宽带的网络，而且一旦 Starlink 计划打通，上网费用、上网速度都会实现大幅的改善。费用能降低多少？目前不知道，但是作为替代光纤的方案，在价格、成本方面优势是非常明显的。地面光缆在复杂地形上的布线成本非常的昂贵，因为它要跨越青藏高原、跨越喜马拉雅山，在几百公里的无人区上建光缆，这是什么概念呢？另外，它的上网速度也大幅度提升了。那么信号，那么虽然多出了一些上行下行的延迟，但是走地面光缆的速度啊，大概要是真空通讯的百分之六十六。到时候平时那个人人一个平板，直接使用 Starlink 来提供的服务，那么就不会再有什么移动、联通和电信这些运营商赚中间差了。总之，你想的大，你做的大，你的回报大，你当然影响就大。但它不是五 G， 可能不是六 G， 它比六 G 可能更快更猛。当时这个大胆的想法在二零一五年被马斯克提出来的时候呢，很多人根本就不相信。他们不是质疑卫星互联网的能力本身，而是要把这么多卫星送到太空，这些运费太贵了。人人都知道是需要火箭的哟、哦，但是万万没有想到，马斯克的 SpaceX 不仅解决了火箭打造、升空这些国家挑战，还实现了可回收。把火箭的运输成本大大的降低，所以才有了什么一箭六十星的这种操作。那么整个这个运送群体卫星的过程非常震撼。那么一箭六十星呢？他们发射是在四月二十三号。他们在肯尼迪的航天中心呢，它已经是今年第三次这个 Starlink 发射了。那么同样，我们每天看到这些熟悉的环境、熟悉的画面，那么猎鹰九号又搭载了六十颗星链卫星，那么缓缓升入到这个天空，也是一样，两分钟后，火箭一二级成功分离，然后火箭第一级按计划降落在大西洋上的回收船上。十五分钟以后呢，这批卫星呢就被送到了地球上空的一个椭圆形的轨道，最终。我们就看到 SpaceX， 他就发布推特了，他就说我们又成功部署了六十颗星链卫星。那么让广大的这个这个群群众啊，广大的全球人民注意的是啊，在这个发射的过程中呢，它 SpaceX 它使用了大量的二手硬件，包括了猎鹰九号火箭的推进器，它本身三次往返太空，还包括去年用于载人龙分船演示的任务。未来，他们就借助自身搭载的推进器，最终进入地球上空五百五十千米处的运行轨道。所以，他准备大跃进了。发射了四百二十颗卫星以后，马斯克不想再等了。四二零，为什么人家问他说：“你为什么喜欢这个数字呢？”那么，有的时候很可疑。马斯克的特斯拉深陷 SEC 调查，马斯克他丢掉了特斯拉董事长的这个私有化的推文里面。马斯克一直喜欢四二零，他当时跟《纽约时报》的记者也回忆，这个数字完全没跟人搭上，其他人商量过，他就觉得这个数字吉利。为什么吉利呢？是不是和大麻相关呢
。外界也认为马斯克喜欢420或许跟大麻不无相关，他是一些不良爱好者制造的这些国际节日。当马斯克决定用四百二十颗卫星完成之际，他就推出了卫星互联网。时间表：三个月内私人内测，六个月内推出公测版本。也就是说，在今年内，这一二零一五年提出的石破天惊的构想就要初步实现了。当然，并不是所有的人都支持马斯克啊，倒不是说啊。没有信仰，而是马斯克这个梦想呢，它确实部分影响到了广大天文学家的他们的宇宙的视野。当时啊，他们他们吐槽啊，他们说卫星星座模糊了宇宙的视野。比如说，国际空间站的宇航员们已经从轨道实验室拍摄到了这些卫星，在迷人的极光上空，他们卫星在逐渐升高。不仅如此，在地面上的拍摄工作也受到了一定的影响。来自亚利桑那州的这个天文学家呢，他们也是在四月十七号晚上用长时间曝光的方法来拍金星，结果呈现出了一系列的白色条纹。马斯克的卫星又路过。其他的影响还包括了什么？卫星反光呢，严重干扰光学和近红外观测；卫星通信波段电磁辐射对射电望远镜的影响；卫星以天机天文台的影响。怎么说呢？照着马斯克这么搞下去，夜空中最亮的星就是他们家的卫星。他很聪明，在出现新的法规之前，占满了天空，占满了太空。按照马斯克的思维和脑洞，火箭发射呢太方便了，我们就应该去太空和火星去观察宇宙。你干嘛在地球上看宇宙呢？所以马斯克曾经给过广大的美国的青少年忠告。他就在 SpaceX 把六十颗星链卫星送上太空以后呢，马斯克，他曾经跟美国的青少年叫做极客俱乐部，他曾经来过视频。这视频叫做 Ask Me Anything， 叫 AMA。他用了两个小时来回答不少极客少男少女的问题，其中强调，我们过去科技发展有点脱离了原子世界，但制造业对人类发展和未来又是至关重要的，所以。不应该只有眼前的虚拟互联网，要把注意力放到制造业上来，要使用机器来开发制造机器的能力。当然，他也谈到了火箭的挑战，他不在于设计一枚火箭本身。他说，如果设计一枚火箭的难度是一，那么打造出来的难度就是十，而建设这条生产线难度就是一百。所以他鼓励。广大的青少年，作为那个打造生产线的人，从本质上解决问题。马斯克本身啊，希望广大的美国青少年呢，他能敢敢想敢做，敢于质疑权威，敢于打破规则，不要让自己的思考局限于当前的价值观或谁的影响力，要基于事物的本质做推理。当然，很多人又问了马斯克很多问题啊，包括什么人工智能挑战啦，啊，技术创新呐、啊，怎么能同时做那么多事情啦？死后的财富怎么办呢？但是令人印象最深刻的，他就可以解释马斯克如何成为马斯克。他说 ：“People are self-limiting. You just to believe in yourself and try. You got to try.” People can do way more than they think. 简而言之，就是 believe in yourself and try. 重复三遍啊。Believe in yourself and try. Believe in yourself and try. 我看过很多的啊，在美国的华人自媒体啊，愤世嫉俗的也有，天天骂中国的也有。天天骂美国的也有，但是每一次呢，我真的希望啊，他们能仰头看无限的天空，他们要看美国，他们要看未来，他们要看高科技，他们要看阳光的，代表着人类发展方向的
地方，找到题目，来做自媒体。多数时候呢，我们只看到了谩骂，看到了，呃，往回看，看他们的故国，驳斥、批评他们的政府。那么有的时候呢，甚至忘记了自己是不是要把自己先照顾好。我不反对，你可以花百分之二十到三十的时间，你看你的故国。你看你的中国，你骂他们，你希望他能够变成民主，但是我也希望啊，你花更多的时间呢，照顾你自己，让你在美国活得更好。同时，你把你百分之二十到三十的精力啊，你要看太空，看科技，看先进，看阳光，看快速发展的轨道，这才是人类，不光是美国人，未来发展的方向。那么，如果你回过头去看腐朽的、腐烂的、一推就倒的这个系统，那么如果你能骂倒他的话，当然祝福你了。如果你不可以，希望你能够珍惜你自己的生命。只要花百分之三十的时间看你的故国就可以了。多数时间呢，往上看，往更远的天空看，往人类。正确的发展方向看，派 TV， 我们明天见，欢迎订阅，别忘了按小铃铛啊。